हेलो फ्रेंड्स आई एम प्रोफेसर आदित्य केदारी आज का टॉपिक है डी कपलिंग फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग एंड असेसमेंट तो आज के वीडियो में हम बेसिकली डिसाइड करेंगे कैन वी रियली बिकम कैन वी रियली बॉयकॉट ऑल द चाइनीज प्रोडक्ट्स ये रियलिस्टिक है कि नहीं क्योंकि आज सोशल मीडिया पे और डिफरेंट वेबसाइट्स पे या न्यूज में भी ऐसा बोला जाता है कि वी शुड कम्प्लीटली बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स लेकिन इज इट रियली पॉसिबल तो इसका रियल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली हम जब बात करते हैं तो उस बात को कोई एविडेंस होना चाहिए कोई बैकग्राउंड कोई बैकग्राउंड होना चाहिए बैकड्रॉप होना चाहिए आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं लेंगे हम नहीं लेंगे लेकिन इज इट गोइंग टू रियली इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी सो लेट सी वॉट इज द एग्जैक्ट इश्यू द बॉर्डर क्लैशेज विद चाइना एंड द कोविड नाइनटीन पैंडेमिक हैव रीइग्नाइटेड क्वेश्चन अबाउट इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कि भैया हमको कितना उन पर डिपेंड है हम और कैन वी रियली बिकम इंडिपेंडेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग In this context, here is a look into various economic and other factors for bringing in investments in, into India. क्योंकि जब investment हमारे देश में आएगा तो हम उसको manufacturing sector में डालेंगे और तब हम manufacturing sector में अच्छा evolve होंगे develop होंगे and we will अपना reliance जो है China पे वो कम हो जाए कम हो जाएगा How dependent is India on Chinese manufacturing? हम कितने उनके manufacturing पर depend है चलिए देखते हैं India's imports from China in 2019-20 रिस्ट 65 बिलियन डॉलर्स तो आप देख सकते हो कि विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से दिस इज आउट ऑफ द 81 बिलियन डॉलर टू वे ट्रेड तो 81 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड होता है दोनों के बीच में से उसमें से 65 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट टू थर्ड मतलब सेवेंटी टू एट्टी जो आता है वो चाइना से हमारे पास आता है हार्डली पंद्रह फिफ्टीन सिक्सटीन परसेंट हम चाइना को मैन्युफैक्चरिंग uh, प्रोडक्ट भेजते हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम देख सकते हो कि बहुत ट्रेड इम्बैलेंस है करंटली इंडिया इज एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल ज़्यादातर भेजते हैं और आधे पके चीज़ चीज़ें जो होती हैं आधा बना के उनको दे देते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स अगर समझो फोर व्हीलर उनको मैनुफैक्चर करनी है तो हम उनको टायर दे देंगे इट्स एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑल कि जो फाइनल प्रोडक्ट को बनने से पहले वाला जो प्रोडक्ट्स होते हैं असेंबल करने के लिए उसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहते हैं तो ज्यादातर हम फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं देते हैं ज्यादातर हम रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को देते हैं ऑन द अदर हैंड इट इज इंपोर्टिंग फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना हम मोबाइल्स हो गए उनके चार्ज सारा पूरा ए टू जेड फिनिश प्रोडक्ट हम चाइना से लेते हैं पूरी कार खरीदते हैं पूरा मोबाइल खरीदते हैं पूरा लैपटॉप पूरा कंप्यूटर हम उनको कोई चिप नहीं दे रहे वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है हम उनको चिप दे रहे लेकिन वो हमें लैपटॉप दे रहे तो दैट मीन्स फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना हम ज्यादा इम्पोर्ट करते हैं It is also importing certain key intermediaries such as active pharmaceutical ingredients from China. तो pharmaceutical industry जो है इंडिया की बहुत बड़ी मानी जाती है लेकिन काफ़ी इंटर नॉट फिनिश प्रोडक्ट्स बट इंटरमीडिएट जो थोड़े बहुत केमिकल्स लगते होंगे या कोई pharmaceutical ingredients लगते होंगे जिससे final product बनता होगा वो भी हम उनसे लेते हैं फिलहाल COVID-19 नाइनटीन में भी हमने किट्स लिए थे फॉर चेकिंग स्क्रीनिंग ऑफ पेशेंट्स स्क्रीनिंग ऑफ पीपल फॉर कोविड नाइनटीन सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गुड्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज हाईली डिपेंडेंट ऑन सप्लाईज फ्रॉम चाइना ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं दिस इंक्लूड्स अ वाइड वाइड वराइटी ऑफ मशीनरीज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी सेमी कंडक्टेड ड्रिवन मशीनरी एक्सेट्रा तो बहुत सारी मशीनरी पर हम उन पर डिपेंडेंट हैं इंडिया ऑल्सो इम्पोर्ट्स फर्टिलाइजर्स फ्राम चाइना ऑलरेडी तो हम फर्टिलाइजर्स भी इम्पोर्ट करते हैं मैनी लिमिटेड वैल्यू कंज्यूमर गुड्स टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट है फ्लडेड द इंडियन मार्केट तो बहुत सारे गुड्स हैं जो इंडियन मार्केट को फ्लड हो चुके हैं वेदर देर आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी इम्पोर्टेड और नॉट इज इट सेल्फ नॉट क्लियर हमें कि हम जो चीज़ें बहुत सारी उनसे ले रहे हैं जैसे कि हमारा अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ सबसे फेमस जो होता है चाइनीज मोबाइल जो होते हैं इज इट रियली नीडेड इन इंडियन मार्केट लेकिन अभी लोग का इनकम इतना वेरिएशन है देश में कि इंडिविजुअल सोचता है कि एप्पल तो अफोर्ड नहीं कर सकते सैमसंग नोकिया भी महंगा होता है तो वो चाइनीज मोबाइल खरीद लेते हैं पाँच सौ में हज़ार रुपये में वो चल चल गया तो चल गया लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं होता बट इज इट एक्चुअली नीडेड उससे एक्चुअली हमारा मार्केट डिसइंटीग्रेट होता है उससे हमारा मार्केट में डंपिंग होती है जिससे चाइना के प्रोडक्ट तो वो तो दस रुपए का मोबाइल बनाते हैं लेकिन हम उसको पाँच सौ रुपये दे रहे हैं तो इज इट रियली नेसेसरी उसके इस पर सोच विचार होना बहुत जरूरी है वॉट आर द चैलेंजेस कि भाई अभी इम्पोर्ट्स के कंसर्न को लेकर क्या क्या चैलेंजेस है सबसे पहले हमें अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे कि भैया चाइना को के अलावा और क्या कर सकते हैं फॉर अ वराइटी ऑफ रीजन इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स इज लोकलाइज इसका अर्थ ये है कि देर इज़ नो वाइड डाइवर्स
ऐसा नहीं कि पंद्रह बीस देश है जिससे हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत कम देश है उसमें चाइना सबसे बड़ा है ओके मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स इन द कोविड नाइन्टीन सिचुएशन कम्स फ्रॉम चाइना अभी ये मैंने आपको अभी पिछले साइड में बताया This essentially means that apart from China, there are probably only three or four countries on which India dependence is increasing. सिर्फ तीन चार ही देश है चाइना के अलावा जिनके पास से हम इम्पोर्ट लेते हैं ओके इम्पोर्ट करते हैं सो इट वुड बी अ डिफिकल्ट चॉइस फॉर इंडिया टू गेट आउट ऑफ चाइनीज डिपेंडेंस एंड सर्च फॉर अल्टरनेटिव पार्टनर्स क्योंकि चाइना का आप देखेंगे तो जोग्राफिकली स्पीकिंग हमारे पास है तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा कम खर्चा लग जाएगा लेकिन उसकी जगह पर अगर आप जापान अमेरिका जर्मनी या यूरोप के बारे में सोचोगे तो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली द प्राइजेस जो प्रोडक्ट्स के हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो चाइना का डिपेंडेंस ज़्यादा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है उन उनसे आज़ादी हमारी एसेंशियल्स कंसर्न आर आर इज नॉट विद इम्पोर्ट्स दैट आर नॉट रियली अ मैटर ऑफ चॉइस बट विद दो प्रोडक्ट्स दैट आर क्रूशल एंड एसेंशियल ऐसा नहीं कि, कि सारे ही प्रोडक्ट्स जो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं वो ऐसे ही लेना है नहीं खरीदना ऐसे बट देर आर रियली सम वेरी क्रूशल एंड एसेंशियल इम्पोर्ट्स चाइना से हम करते हैं उसके अलावा हमारा हमारा इकोनॉमी टिक नहीं सकता एग्जाम्पल द ह्यूमिडिफायर्स मेडिकल मास लिक्विड सोप बिंग यूटिलाइज इन द कोविड नाइन्टीन मेटल तो ये जो सारे चीज़ें हैं मेडिकल मास्क हो गए ह्यूमिडिफायर जो अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाइना करता है उनके साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कम्पीट नहीं कर सकता है अभी तो फॉर दीज एन अदर सच एसेंशियल चाइना रिमेन द मेन सोर्स चाइना से ही इन चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाते हैं वॉट शुड इंडिया अप्रोच भी अभी भाई अभी सोच लिया है हमने कि भाई हमारा डिपेंडेंस कम होना चाहिए फ्यूचर में तो हमने आत्मनिर्भर बनना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा है तो इंडिया ने क्या करना चाहिए इंडिया अप्रोच हैज टू गो मच डीपर एंड हैज टू डेवलप सेक्टर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑटोमोबाइल सेक्टर केमिकल सेक्टर आपने सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मुझे सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा करना है आपको धीरे धीरे एक एक सेक्टर को डेवलप करते जाना है इट शुड प्रायोरिटाइज इन टर्म्स ऑफ द एरिया इन विच इट कैन रिलेटिवली मोर इजिली मूव बैक अवे फ्रॉम द चाइनीज डिपेंडेंस तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि हमारा वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी डेवलप है तो उसको और ज़्यादा डेवलप करके चाइना के चाइना के ऊपर की डिपेंडेंसी हम कम कर सकते हैं जिन चीज़ों को हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो हमने खुद ही करनी चाहिए वी डोंट नीड टू रिलाई ऑन चाइना उसको हमने बढ़ावा देना चाहिए इंडिया शुड नॉट प्रॉब्लम रिप्लीकेट वॉट चाइना डिड इन द नाइनटीन नाइन्टीज तो क्या क्या However, the global environment and global value chains are much different from how they were 30 years back when China was opening up. 1990s में actually liberalisation, globalisation, privatisation just start हुआ था. Okay, ये 90s का पूरा जो decade था 90s to 2000 तक. वो globalisation का decade था जब धीरे-धीरे सारे economy, सारे देश open up हो रहे थे for multilateral trade, bilateral trade. तो तब का ज़माना अलग था. तब चाइना ने उसको pounce करके वो catch कर लिया और इंडिया नहीं किया चाहिए इंडिया ने भी 1990 में किया था एलपीजी लेकिन हमने उस लेवल पे नहीं किया जो कि चाइना कर और अब चाइना कर ने किया और अभी बहुत सिचुएशन अलग है अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आपको कोर से अगर सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना है तो वी हैव टू स्टिल रिलाई ग्लोबली ऑन अदर कंट्रीज हाउ डिफरेंट आर द ग्लोबल ग्लोबल वैल्यू चेंज ना कि भैया क्या चेंज क्या हुआ है तब और अब में क्या फ़र्क है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने बोल तो दिया है कि ग्लोबल एनवायरमेंट और ग्लोबल वैल्यू चेंज हैव चेंज बट कैसे policy makers suggest that india is set to become more open and that there is going to be more reliance on the global markets to hum aur zyada open hone wale hai aur global market mein hamara dependence badhne wala hai to agar hum export karne wale hai to hame kuch na kuch to import karna hi padega specifically agar humko manufacturing products finished products banane to we will have to rely on raw material uske liye humko import kisi na kisi desh se to karna hi padega unfortunately that possibility is far from reality difficult hai theek hai China's strategy in 1990s was a global market-driven industrialization strategy and export-driven strategy. China की जो strategy थी export, 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 export. उनका दिमाग में एक ही था. Global value chains are now in fact becoming more local. अभी क्या हो गया है COVID-19 के वजह से सब फिर से globalization का trend थोड़ा कम हो गया है. आत्मनिर्भरता खुद मैन्युफैक्चर करिए खुद उसको कंज्यूम करिए तो अभी ये जो ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंस हो गया इवन डब्ल्यू भी फेल हो रहा है मल्टीलैटरलिज्म के लिए तो ये जो बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स होते हैं उसमें अभी फिलहाल चाइना का जो इसमें इंडिया नहीं बोल रही ज्वाइन करने के लिए तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइज प्रोडक्शन लोकलाइज कंजम्पन पर ध्यान दिया जा रहा है रादर देन ग्लोबल मार्केट ड्रीम कंट्रीज आर डिपेंडिंग मोर ऑन देयर ओन इकोनॉमीज रादर देन ऑन ग्लोबल मार्केट क्योंकि भरोसा नहीं कर सकते 2008 में रिसेशन हुआ फिर जब ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो हम डिपेंड नहीं कर सकते बाकी के मार्केट्स पे हमें खुद के मार्केट पे डिपेंड करना पड़ेगा और इ
दिस इज पर एन इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट रिसेशन ऑफ टू थाउजेंड एट जैसे मैंने बोला टू थाउजेंड एट की रिसेशन के बाद इम्पैक्ट हुआ कि खुद की मार्केट को आप स्ट्रॉन्ग करिए सो जो चाइना की स्ट्रैटेजी थी वो अभी इंडिया के इंडिया को वर्क नहीं करेगी तो हम उनको रिप्लीकेट नहीं कर सकते वॉट गिव चाइना इट सेंट्रल प्लेस इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की चाइना के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसको इतना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में इतना बड़ा जायंट है मैन्युफैक्चरिंग जायंट चाइना इज सो सेंट्रल टू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल सप्लाई चेन बहुत सारी बहुत अभी इतना बड़ा उन्हें ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है कि अभी इट हैज बिकम द सेंटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वन इज बिकॉज चाइना ऑफर्स द कैपेसिटी टू बिजनेस टू डेवलप द सप्लाई चेन बाई कंसिडरेबल लेंस विद इन इट सेल्फ ठीक है बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है बिजनेस वहाँ पे बहुत जल्दी उसकी कैपेसिटी डेवलप करना उनके पास बहुत आसान है चाइना के पास नॉट जस्ट अ जोग्राफी चाइना ऑल्सो हैज अ ब्रॉड बेस दैट इज डेवलप ओवर डिफरेंट सेक्टर्स एंड बाय एंड लार्ज इन मोस्ट प्रोडक्ट्स बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट है और वो बहुत अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं चाइनाज बिगेस्ट वैल्यू कम्स एज अ फाइनल स्टेज असेंबलर एंड दैट्स वेयर चाइना प्रोफिशेंसी इन वैल्यू चेन है वो जापान से कुछ लेंगे इंडिया से कुछ लेंगे बाकी यूरोप से कुछ लेंगे लेकिन वो पूरा जो असेंबल होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल हो जाता है हमारा तो वो जापान साउथ कोरिया इंडिया से अलग अलग उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लेगा लेकिन उसका पूरा असेंबली होता है वो चाइना में ही होता है तो जब वो इंडिया में आता है तो मेड इन चाइना होता है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है इट्स एन असेंबलर कार हो जाए मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो जाए सारे चीज़ों का असेंबली चाइना में ही होता है ग्लोबली बात करूँ तो मेजर मेजर एक्सपोर्टर है इम्पॉर्टेंटली अलॉन्ग साइड बींग एन एक्सपोर्टर ऑफ असेंबल्ड फाइनल प्रोडक्ट्स चाइना हैज ऑल्सो बिकम अ मेजर कंज्यूमर फॉर फाइनल प्रोडक्ट्स उनका खुद का मार्केट भी बहुत बड़ा है उनकी पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा है सो ऑब्वियसली उनका जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो खुद भी कंज्यूम करते हैं और इतना करते हैं मैन्युफैक्चर की ग्लोबल पूरे सारे दुनिया को वो भेज सकते हैं वो उस लेवल तक जा चुके हैं इन द पोस्ट कोविड नाइन्टीन सिचुएशन द बिजनेस इंफोसिस इज टू मेक वैल्यू चेन शॉर्टर रिजिलेंट एंड ड्यूरेबल एंड लोकेट देम क्लोजर टू द फाइनल डिमांड मार्केट तो अभी अभी जैसे मैंने बोला है कोविड नाइन्टीन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का सर्विसेज का इंडिविजुअल्स का रुक गया है तो अभी जो भी जो भी डिमांड सप्लाई चेन होगी वो छोटी होगी एंड ओनली जो मार्केट में डिमांड है वहाँ पर सप्लाई होगा तो ये कोविड नाइन्टीन की वजह से बहुत बड़ा सिचुएशनल चेंज हो चुका है इन दिस कंटेक्स अनडेनाइबली चाइना इज मोर एडवांटेज क्योंकि चाइना के आसपास इतने देश हैं उनका जोग्राफिकल एडवांटेज है बहुत सारे देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है तो जो भी ऑलरेडी उनके पास यू नो उनका मार्केट सेटअप है तो उनको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है जहाँ पर डिमांड है वहाँ पर उनको सप्लाई करनी है चाइना कंटिन्यूस टू रिमन अ मेजर सोर्स ऑफ द फाइनल डिमांड मार्केट देखिए वो तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि बहुत सालों से वो जायट बन चुका है चाइना जोग्राफी ऑफर्स ट्रमेंडस एगोमेशन एडवांटेजेस ऑफ मूविंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस बॉर्डर्स एंड इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज जैसे मैंने आपको कहा जोग्राफिकल एडवांटेज है बहुत सारे देश चाइना के आजू बाजू में ऊपर रशिया है जापान नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया फिलिपींस मलेशिया सिंगापुर इंडिया नेपाल भूटान पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश सब देशों के साथ वो ट्रेड कर सकते हैं उसके बाद इज रिलोकेशन पॉसिबल अभी जो बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब्स को चाइना से रिको रिलोकेट करके अब इंडिया में आओ बिकॉज इंडिया को देखा जा रहा है कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव टू चाइना तो इज इट रियली पॉसिबल गिवन द अब फैक्टर शिफ्टिंग सप्लाई चेन फिजिकली आउट ऑफ चाइनीज जोग्राफी एंड इट्स कनेक्टेड आर्म्स वुड बी हार्ड सजेस हॉन्गकॉन्ग ताइवान भी है उनके अंदर तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश है वॉट एवर रिलोकेशन वॉज पॉसिबल हैज ऑलरेडी हैपन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द यू एस चाइना ट्रेड वॉर ड्रिवन बाई टेरिस तो जो भी थोड़ा बहुत चेंज होने वाला था क्योंकि ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ उन पर लगाए हैं तो जो भी रिलोकेशन होना था वो ऑलरेडी हो चुका है अभी और क्या करेंगे सो सींग दैट काइंड ऑफ रिलोकेशन इज लाइकली एनी मोर और रिलोकेशन करना डिफिकल्ट है नेवर द लेस कंपनीज है मूड आउट एंड आर मूविंग मेनली टू साउथ ईस्ट एशिया जो मलेशिया सिंगापुर कंबोडिया लाओस उस तरफ वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है दिस ऑफर्स को फॉर लिमिटेड रिलोकेशन एंड इंडिया शुड सी वे ऑफ अट्रैक्टिंग दिस कि अगर कोई रिलोकेट कर रहा है अमेरिका यूरोप तो इंडिया शुड आल्सो अट्रैक्ट दिस बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम फॉरन डिड मेक इन इंडिया सक्सेड इन दिस रिगार्ड तो ये जो मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है हमारी डिड इट रियली सक्सेड कर पाया लोगों को इन्वेस्टमेंट ला पाया सो मेक इन इंडिया इनिशियटिव वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू गेट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैक ऑन ट्रैक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बट द कंट्री हैज नॉट टेकन एडवांटेज ऑफ वॉट इट हैड एक्चुअली प्लान फॉर इंडिया नहीं कर पाया इन द
the make in india strategy talked about fdi into manufacturing correct foreign direct investment badhane ki baat kar rahe the but data reveal that foreign investor had preferred service sectors manufacturing sector mein koi investment nahi kar raha hai sab koi service sector mein hi paisa dal raha hai and many of these sectors are those where india does not need any investment like it services it industry hamari itni strong hai wahan pe fdi ki kya zarurat hai fdi manufacturing mein jaise for example mobile ho gaye vehicles ho gaye bahut hi basic manufacturing ho gayi usme hame fdi ki zarurat hai we don't need in it sector it hamara information technology itna aur strong hai usme aur paisa dala ja raha hai uska hame koi zarurat nahi ab kya karna chahiye despite being one of the most open economies and offering attractive terms to foreign investors india has attracted very little investment jaise ne wala bahut little investment ye kiya hai india should analyze the gulf between fdi inflows into china and into india china and india ka comparison karenge to china mein fdi bahut zyada hai the policy should take at the should look at the wholesome picture to address the varied factors that go into making attracting investments work bhai kya 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 factors hain jisse hum investment badha sakte hain to chaliye dekhte hain ki what are the different factors key factors which can attract investment to sabse pehla aata hai skills certainly there are skill set problems in india population bahut zyada hai lekin logo unskilled aur semi skilled log bahut zyada hai indian population mein actual skilled labor bahut kam hai foreign investors get into the sectors where there are acknowledged skills like hamara it sector jaise maine bola hamara it professional it services bahut badhiya hai to wahan pe hi paise invest kare kyunki wahan pe already skill set hai but there are no similar skill sets in manufacturing wahan pe nahi infrastructure foreign investors are not to be seen as those who come to develop india wo develop ke liye nahi aate wo paisa kamane ke liye aate hain they rather come to make profit as a part which development might happen okay so when it comes to investments besides having a good policy there is a need for supportive infrastructure to make profits so india ne apna infrastructure manufacturing sector mein itna strong karna chahiye ki foreign investment aaye aa sake india lacks many of the advantages that china has locationally example ports theek hai china ke paas bahut sare ports hai hamare paas bahut kam ports hai jaise maine kaha to unke paas natural geographical advantage productivity there is a view that since the wage rates are low in india investments are going to come here This may not work as expected. लोगों को लगता है वेज रेट्स कम है तो इन्वेस्टमेंट आएंगी ऐसा नहीं होता इट एक्चुअली प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इज दैट मैटर एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज लेस इंक्रीजिंग तो अगर आप देखोगे तो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज मच लेस देन चाइना और स्किल्स भी कम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी जरूरत है अब लैंड की अगर बात करें फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव आफ्टर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन ए सी जेड पॉलिसी द गवर्नमेंट इन इंडिया हैज गॉन एंड एक्वायर्ड लैंड ऑल ओवर द प्लेसेज एसी जेड पॉलिसी में बहुत सारी जमीनों को उन्होंने एक्वायर किया गवर्नमेंट ने सो लैंड इज नॉट एन इश्यू पर से नाउ इन इंडिया टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट लैंड का प्रॉब्लम नहीं लैंड का सही चल रहा है रेड टिपिज्म की बात करेंगे तो इज अ कंसर्न इन बिजनेस फंक्शनिंग रेड टिपिज्म मतलब हमारे यहाँ पे फाइलिंग बहुत होती है ये फाइल ये डॉक्यूमेंट ये चाहिए वो चाहिए कि आदमी पागल हो जाता है यार मैं बिजनेस करने आया हूँ कि मैं प्रूफ करने आया हूँ कि आई एम दिस आई एम आदित्य के इधर ये देखो मेरा आधार कार्ड ये देखो मेरा पैन कार्ड ये देखो मेरा वोटर आई ये देखो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पागल हो जाएगा बहुत तो फॉरनर को इन फॉरनर को ये कट कट नहीं चाहिए होती भैया ये पैसा लो आई एम दिस इंडिविजुअल दिस इज माई आई फिनिश स्टार्ट करो बिजनेस लेकिन रेड टिपिज्म बहुत चलता है ब्यूरोसी की पुरानी आदत है हमारी मच नीड्स टू बी डन ऑन ग्राउंड इन दिस रिगार्ड डिस्पाइट द डेवलपमेंट इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हमारी इंप्रूव जरूर हुई है लेकिन रेड टिपिज्म के बारे में अभी भी इंडिया पीछे है लेबर रिफॉर्म्स इंडस्ट्रीज हैव बीन कॉलिंग फॉर लेबर रिफॉर्म्स दीज आर कंप्लेन्ट्स दैट लेबर यूनियन आर टू पावरफुल इन इंडिया एंड इट शुड बी ईजियर टू हायर एंड फायर वर्कर्स तो लोगों का इंडस्ट्रियलिस्ट का ये मानना है कि भैया किसको हायर करना है किसको निकालना है वो थोड़ा आसान होना चाहिए लेकिन अगर वैसा देखा तो फिर ह्यूमन राइट्स होते हैं लेबर के राइट्स होते हैं उनका क्या लेकिन लेबर यूनियंस कभी कभी इतने पावरफुल है इंडिया में कि वो पूरी कंपनी शट डाउन कर देते हैं तो वो भी गलत बात है तो देर हैज टू बी ए बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ द लेबर एंड द यूनियन एंड ऑल्सो द इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक है बट कोविड नाइन्टीन लेट कंडीशन है प्रूव दिस रॉन्ग ये पूरा कंडीशन गलत कर दिया है इट इज एक्चुअली ईजी फॉर इंडस्ट्रीज इन इंडिया टू हायर एंड फायर तो ये कोविड नाइन्टीन में बहुत लोगों की नौकरी चली गई सैलरीज कम हो गए हैं तो बहुत लोगों को फायर कर दिया है और यू नो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम और जो लोग कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार उनको हायर कर लिए क्योंकि वैसे भी सबके सैलरीज तो कट होने ही वाली है अगला एकेडमिक अगला सॉरी अगला साल जो है वो बहुत बुरा जाने वाला है सो दिस द रिवर्स माइग्रेशन मेड इट अपर एंड लेबर पॉलिसीज आर मच फ्लेक्सीबल इंडिया तो आप देख सकते हैं बहुत सारे माइग्रेंट्स वापस चले गए अपने अपने गाँव तो काफी फ्लेक्सीबल है इंडिया में नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट वो द लास्ट थ्री फोर इयर्स द काइंड ऑफ एफडीआई दैट इंडिया इज सीन द बिग टिकट एफडीआई स्पेशली आर 
एसेंशियली अटेंडिंग टू अक्वायर एग्जिस्टिंग एसेट्स तो जो कि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे भी डेवलप है उसी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन डेवलपिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट्स ठीक है एग्जाम्पल वॉलमार्ट एक्विजिशन ऑफ अ लास्ट टेक इन फ्लिपकार्ट फेसबुक इन रिलायंस जियो जो कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा एसेट है उसमें इन्वेस्टमेंट की गई रादर देन डेवलपिंग द एसेट इन इट तो डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं आएगा इंडिया में नन ऑफ दिस वॉज इन द नेचर ऑफ अ टिपिकल ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब स्टार्ट से उस पूरा एसेट को डेवलप करना विच इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग सब्सटेंशियल जॉब्स एंड अदर एडिशनल कैपेसिटी लोग पैसा दे रहे हैं उनको और सब कुछ रेडीमेड चाहिए अच्छा स्किल सेट चाहिए जमीन चाहिए रेटिविज्म नहीं चाहिए लेबर रिफॉर्म किसी को हायर फायर करना आसान चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी अवेलेबल होना चाहिए कोई डेवलप करने वाले आने वाला है नहीं समझ ले मार्केट वन थिंग इंडिया कैन प्रॉब्लली ऑफर अनलाइक टू द स्मॉल डिग्रीज ऑफ मेनी अदर कंट्रीज इज साउथ ईस्ट एशिया इज अज डोमेस्टिक मार्केट हमारे इतना मार्केट साउथ ईस्ट एशिया में किसी का नहीं है हमारी पॉपुलेशन जिंदाबाद सो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है फॉर एक्सटेंस इकोनॉमी लाइक वियतनाम मलेशिया थाईलैंड कंबोडिया बांग्लादेश ऑल आर कंपेटिंग फॉर अ स्लाइस ऑफ द पाइ ऑफ द रिलोकेटेड सप्लाई चेन इन सबका पॉपुलेशन भी मिला मिला लो तो फिर भी हमारा महाराष्ट्र का या यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा है तो दिस कंट्रीज डो नॉट हैव द काइंड ऑफ मार्केट दैट इंडिया है तो हमारे पास मार्केट की पावर है तो अगर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो बहुत बढ़िया है बट दे हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सेस टू अदर मार्केट इन फार मोर अफेक्टिव फैशन बाकी देश प्रोवाइड एक्सेस कर सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल वियतनाम का जो एडवांटेज जो इंडिया के पास नहीं है रिसेंटली कंक्लूडेड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन जिसके क्या एडवांटेजेस हैं सम बिजनेस फ्रॉम चाइना कैन गेट रीलोकेटेड इन वियतनाम taking advantage of the european market and they can also export back to china businesses will have the advantage of the greater asean and asia pacific region which is basically following a strategy of scaling up markets if one's domestic market is relatively small to vietnam ka jo geographical location hai usse wo china se bhi aap import export kar sakte ho aur south east asia mein bhi kar sakte ho jo ki bahut acha advantage hai jo ki india ke paas nahi jo vietnam ke paas hai इंडिया शुड वर्क टू हार्नेस द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स डोमिनेंट डोमेस्टिक मार्केट हमारा मार्केट पे हमको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है यूटिलाइजिंग इंडिया मार्केट पोटेंशियल इज लिंक टू द ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ वाइडिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें हम अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाइड करना है बड़ा करना है एंड अलाउिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू एब्जॉर्ब मोर लेबर देखो हमारे पास बहुत लोग हैं बहुत माइग्रेंट है बहुत अनस्किल्ड लेबर है सेमी स्किल्ड है जॉब जनरेशन बहुत जरूरी है एस्पेशली फ्रॉम एग्रीकल्चर हैविंग अ मोर रिजिलेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड थस रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन चाइना ठीक है अब या कंट्रीज लाइक चाइना ठीक है जो तीन चार और देश हैं जिनके साथ हम डिपेंड करते हैं तो जॉब जनरेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वाइडनिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर धीरे धीरे अब देश में आप देख रहे हो नेक्स्ट बेस्ट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होता है अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वुड ब्रिंक डाउन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स ये नेचुरल है जितना ज़्यादा मैनुफैक्चरिंग सेक्टर बढ़िया है उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एंड देयर बाय एड्रेस द इशू ऑफ श्रिंकिंग डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट A demand field market is what attracts both foreign investor, investors and domestic investor. Dono ko foreigner or domestic dono ko unhone, uh, you know, attract karna chahiye. Labor. The issues such as increasing wage rates and skilled labor becoming costly are there even in Vietnam. वो तो Vietnam में भी ये problem है. But the point is to look at what kind of labor is wanted for what kind of operations. India में सबसे बड़ा problem क्या है? Under employment का है भैया. कि भैया बंदा बहुत पढ़ा लिखा होता है तीन चार डिग्रीज होती है लेकिन सैलरी भी पच्चीस तीस हज़ार ही मिलती है उसको भैया वो कितना केपेबल है उसमें कितना पोटेंशियल है वो कहाँ काम कर सकते हैं वहाँ देखना चाहिए यहाँ पे जहाँ देख गया किसी बेटे काम देना चालू कर देते हैं लोग और फर फाइनली वही फ्रस्ट्रेशन आ जाता है यू गेट इरीटेटेड एंड देन पीपल आर पर क्या करें नौकरी करनी पड़ती है तो करते रहते हैं लोग देर इज अ सिचुएशन इन इंडिया अक्रॉस द रीजन वेर स्किल्ड लेबर कंटिन्यूज टू बी एट द प्रीमियम स्किल लेबर फिर भी पैसा मिलता है देर विल बी अ चॉइस बिटवीन कंट्रीज एंड लोकेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू न्यू लेबर हमेशा रहेगा इंडिया वियतनाम बांग्लादेश ऑप्शन है फॉरनर्स के पास फॉरन इन्वेस्टमेंट के लिए कल्चरल एलिमेंट्स अनदर फैक्टर इज दैट ऑफ अ कल्चरल कॉमननेस इन बिजनेस प्रैक्टिस अक्रॉस द रीजन फाउंड इन चाइना जापान कोरिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया तो कोई तो कॉमन प्रैक्टिस है देर इज ऑल्सो द इम्फोसिस ऑन सेट टलिंग डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग इम्फोसिस ऑन इनफॉर्मल कंसल्टेशन देखिए यार हमेशा आप आप कोर्ट में नहीं जा सकते यू कैन गो टू कोर्ट एंड कीप फाइटिंग इनफॉर्मली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना भी आना चाहिए ओके okay? इंडिया में काफ़ी अच्छा होता है दिस इज अपोज टू टर्म्स ऑफ अ मोर स्ट्रक्चर्ड फैशन फॉर्म इन इंडिया एज वेल एज इन द वेस्ट वेस्ट में देखा
so there also exists a cultural element to this entire question of supply chain investments and relocation which india should not overlook how significant is rcep in the context kya hai bhaiya regional cooperation economic jo hai partnership kya hai with concern with the functioning of the wto various groups of countries have moved on to pursue regional and bilateral agreements jaise maine bola wto flop ho raha hai वो बोल रहा है मल्टीलैटरल ट्रेड करिए मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स करिए लेकिन रीजनल और बायोलैटरल एग्रीमेंट्स ही हो रहे हैं द एशिया पैसिफिक हैज बीन अ वेरी एक्टिव रीजन इन दिस रिगार्ड इंडिया जॉइनिंग इन द आर सी ई पी दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हैज बिन डीलिंग फॉर लॉन्ग इंडिया जॉइन नहीं कर रहा है इंडिया स्टेटेड ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना एंड वर्क टूवर्ड्स रिलोकेशन ऑफ सप्लाई चेन विद लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक जापान कोरिया वियतनाम एक्सेट्रा चाइना से शिफ्ट होकर ये जो बाकी के देश है जापान कोरिया वियतनाम उन पर हमको उन पर हमको उनके साथ हमें काम करना है अगर आप ये जो आर सी ई पी जो का चाइना का ब्रेंच है उसको अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो हमारी डिपेंडेंसी और बढ़ जाएगी नाउ ऑल दिस कंट्रीज आर मेम्बर ऑफ आर सी ई पी अब ये सारे देश जो है जापान कोरिया वियतनाम उन्होंने ये तो ज्वाइन कर लिया है और हम नहीं कर रहे हैं नेचुरली दिज आर गोइंग टू वर्क ऑन द सेम रूल्स ऑफ ओरिजिन दैट आर सी ई पी इज गोइंग टू गिव दम सो ये भी आर सी ई पी के हिसाब से काम करेंगे उस हिसाब से टैरिफ टैक्स रेट्स ये उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे तो इनडायरेक्टली हम ज्वाइन ही करने जैसा ही हो रहा है वो सो इन सेंस इंडिया इज ट्राइंग टू पोजिशन इट सेल्फ एज अ हब एंड टू रिलोकेट सप्लाई चेंज अलॉन्ग विद कंट्री दैट आर पार्ट ऑफ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सब रीजनल ट्रेड अंडरस्टैंडिंग तो उनका वे ऑफ फंक्शनिंग अलग होगा हमारा वे ऑफ फंक्शनिंग अलग होगा तो शुड वी ज्वाइन शुड नॉट वी ज्वाइन शुड बी रिकन्सिडर्ड विद सच कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव इन प्लेस द आर सी आर सी ई पी गेंस अ सिग्निफिकेंट रोल तो आप देख सकते हो कि जिन देशों के दिन जिन देशों के साथ हमें काम करना है वो इस आर सी ई पी के ऑलरेडी मेंबर हो चुके हैं तो वी शुड रिकन्सिडर अबाउट ज्वाइनिंग और नॉट इंडिया शुड गो हेड एंड मेक इट स्टांस अबाउट एंगेजमेंट विद द ट्रेड एग्रीमेंट्स क्लियर ये जो दो देश हैं सारे इनके साथ क्लियरली बताना चाहिए देखिए कि हम ऐसा ही काम करेंगे आर सी ई पी के हिसाब से नहीं चलिए वो क्लियर बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है हाउ डज द फ्यूचर लुक गिव वन द ट्रेंड्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया सीम टू हैव गॉन मोर प्रोटेक्शनिस्ट वो प्रोटेक्शनिस्ट हमारे बॉर्डर्स और हम कम हम इन आत्मनिर्भर हो रहे हैं हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं ज़्यादा हम ट्रेड पे बिलीव नहीं कर रहे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम ज़्यादा नहीं कर रहे एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं इम्पोर्ट हम कर कम कर रहे हैं धीरे धीरे तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट को हम फॉरन के ब्रांड से फॉरन के फिनिश प्रोडक्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं दट इज़ वाई प्रोटेक्टिंग आवर डोमेस्टिक मार्केट दैट इज प्रोटेक्शनिस्ट द एवरेज टैरिफ है एक्चुअली गॉन अब तो अब टैरिफ बढ़ चुके हैं लाइकली द टैरिफ पॉल इज गोइंग टू बी मोर प्रोटेक्शनिस्ट अभी टैरिफ बढ़ाएंगे तो जो फिनिश प्रोडक्ट्स भारत में आएंगे वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे देर आर ऑलरेडी कॉल्स फॉर प्रोमोटिंग डोमेस्टिक गुड्स शनिंग इम्पोर्टेड गुड्स एंड इवन प्रोडक्ट मेड बाई फॉरन कंपनीज तो अभी मोदी साहब भी आप कोविड नाइन्टीन में उनके अलग अलग मन की बात में या जो एड्रेस करते हैं इंडिया को द पीपल ऑफ इंडिया तो वही बोलते हैं आत्मनिर्भर बनिए खुद चीज़ें बनाइए खुद की इंडियन प्रोडक्ट्स ही खरीदिए और फॉरनर की प्रोडक्ट मत खरीदिए तो ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी जो कि अच्छा नहीं अगर आप अगर इंडिया अपने प्रोडक्ट सपोज वियतनाम में बेच रहा है और वियतनाम का गवर्नमेंट ही बोल रहा है कि नहीं फॉरेन के गुड्स मत खरीदो वियतनाम में जो बनता है वही खरीदो तो इंडिया के प्रोडक्ट का डिमांड कम हो सकता है सो so, हम वियतनाम में बोल सकते हैं भाई आप क्या कर रहे हो हम आपको प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वाई आप उस पर टैरिफ बढ़ा रहे हो उसकी कीम, उसकी कीमत बढ़ा रहे हो तो आप वियतनाम के साथ जो ट्रेड करोगे उसमें कम हो जाएगा ट्रेड तो ऑब्वियसली इंडिया पर इम्पैक्ट होगा तो उसी तरीके से आप चाइना अमेरिका यू के साथ अगर डील करोगे सॉरी यूरोप के साथ डील करोगे तो वो भी आपके साथ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चालू कर देंगे और आपका ट्रेड ओवरऑल कम हो जाएगा दिस वुड मीन इंडिया ट्राइंग टू टेक अप द पाथ ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन ठीक है इम्पोर्ट करने से अच्छा है कि खुद के घर में आप कुछ मैन्युफैक्चर करें बट इन रियलिटी इट इज हार्ड टू ब्रिंग एन इंडिजिनाइजेशन इन एवरी फ्रॉम एयर कंडीशनर टू फर्नीचर टू लेदर प्रोडक्ट एक्सेट्रा सब कुछ हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते रिस्ट्रिक्शन होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते कोई कोई चीज़ को जो इंडिया में हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते वो हमें बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा सो द राइट पाथ अहेड इज फॉर पॉलिसीज टू बी प्रेडिक्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट फॉरनर्स को जो भी पॉलिसी हम हर दो महीने में हर तीन महीने में हर छः महीने में हर एक साल में पॉलिसी नहीं चेंज कर सकते और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कहाँ गया भाई कैसी पॉलिसी है कितना टैक्स है फॉरनर तो टैक्स भर भर के पागल हो जाते हैं भैया स्टेट जी है सेंट्रल जी एस टैक्स है डायरेक्ट टैक्स है वो सो पागल हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता
डिपेंडेंस है और सडनली आप उसको बोल रहे हो कि आप सब कुछ बैन कर दो टिकटॉक बैन कर दो या जो भी ऐप्स आप उसको इस्तेमाल करते हो चाइनीज ऐप उनको आप मत इस्तेमाल करो उससे हमारा ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ये बोलते हैं कि इतना बड़ा ओशन है उसमें से एक तीन का अगर आप बाहर निकालोगे तो उससे ओशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो इसके लिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत डेवलप करना जरूरी है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेबर रिफॉर्म स्किल सेट्स हमारे एक्विजिशन ऑफ लैंड हो गया रेड टिपिज्म कम करना पड़ेगा सो ओवरऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत उसकी रैंकिंग और ज़्यादा बढ़नी चाहिए हमारे पॉलिसीज प्रिडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ताकि एफ हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए और ये ध्यान में रखिए कि कोई भी इंडिया का डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं देगा ठीक है बहुत कम लोग होंगे जो देंगे वो ऑलरेडी वही इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्स सब रेडी हैं जैसे कि हमारा आईटी सेक्टर सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे आप शेयर करिए कमेंट करिए अगर आपको कोई भी डाउट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक और विद रिस्पेक्ट टू एनी करंट अफेयर्स यू कैन काइंडली आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू प्रोफेसर आदित्य किदारी साइनिंग आउट जय हिंद